Oi meninas, então, como é que vocês estão? É, primeiro, desculpas aí por eu não ter colocado nenhum vídeo, na verdade quase nenhum, né? Eu só coloquei um na semana passada. É, eu peço mil desculpas, mas eu realmente tava sem tempo e tá? tal, e toda aquela história que eu já falei pra vocês no vídeo anterior. É, eu vim gravar, eu ia gravar, na verdade, um vídeo é, de um molho assim mais bonito pra poder gravar e deixar no canal, tá? Só que pra poder cumprir logo os vídeos da, de preparação de pele, resolvi mostrar uma pele pra vocês que eu vou fazer pra uma saída, tá? Na verdade, eu tô indo sair com minha mãe, então uma saída mais básica. É, pode servir pra você que é adolescente pra alguma saída ou pra você que é adulto pra um dia a dia de trabalho, tá? Então você adequa aí o que você fizer, a sua idade, tá? O que você quiser, tá? É... Eu vou estar aplicando a base, porque como vocês podem ver, eu ainda tô com essa região aqui vermelha, porque eu fiz a minha sobrancelha hoje. É, tô com um pouco de espinha, de cravo, então pra poder cobrir tudo isso e ter uma aparência melhor, assim, eu vou usar uma base só que mais leve, tá certo? Vai ser um tutorial mais leve do que o passado. Se você ainda não viu, eu vou deixar listado aqui no vídeo e aqui embaixo é só você clicar que te leva direto pra página. É, então vamos lá, eu vou estar até testando essa base aqui, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ela, tá? Então, por esse vídeo não leva muito em consideração ela. É, eu quero fazer uma review, então por isso que eu vou estar usando ela pela segunda vez. A primeira vez eu não gostei muito, só que eu vou dar uma segunda chance. Essa base da Maybelline, tá certo? Como você quiser falar, tá? Eu tenho recebido muitos, é, alguns comentários falando, reclamando do jeito que eu falo, o nome das marcas. Enfim, gente, você fala como você quiser falar, tá certo? Não interessa, eu acho que isso é o um mínimo da maquiagem. Porque se você quiser falar Mac, Mac, Benefit, Benefit, o que você quiser, fala do jeito que você quiser, tá certo? É, então, da Maybelline, a Instant Age Rewind, tá? Fala como você quiser, tá? Só que antes dela, essa base que eu vou estar usando, ela, eu diria que ela é uma cobertura de, me, de leve a médio, dependendo das camadas que você aplicar. Nossa, tô falando rápido hoje. É, antes disso eu vou aplicar um, um primer, tá? Esse aqui também eu tô testando ainda, tá tudo em fase de teste, algumas coisas. É o da Avon, tá? O Magix, muito bom, assim. Eu vi muitas opiniões boas sobre ele, então por isso que eu resolvi comprá-lo. Mas ainda não tenho opinião formada. Então ele é branquinho assim, tá certo? Vou aplicar na minha zona T, que é realmente onde eu fico mais oleosa, tá? Você... Se tiver uma pele oleosa, eu super recomendo um primer. Mas assim, você aplica o que você gosta. Ah, sim, eu esqueci de falar. Minha pele já tá hidratada, tá? Então, só pra deixar claro aí. Então, apliquei o primer. Aí agora sim eu vou vir com a base que eu falei pra vocês, que é essa da Maybelline. Ela tem esse... Aplicador de esponjinha Você só gira ela E aí ela sai todo o produto aqui, tá certo? Acho que não vai dar pra vocês verem muito bem o produto Porque ele é... essa base foi bem do tom da minha pele mesmo, assim Tá, acho que agora dá pra vocês verem melhor Então, você não vai aplicar mesmo assim ela com o pincel Porque senão você não vai conseguir cobrir nada, tá? E um pouquinho aqui, só pra... Desse... Então eu coloco onde eu quero. Aqui e... Agora eu venho com o pincel, tá? Esse aqui é um pincel do Fiber. E eu espalho ela. Então não esquece de descer a base, tá? Pra região. Aqui na região do cabelo, da linha do cabelo é bem importante, tá?
aqui um pouquinho. É bom você aplicar um pouquinho da base na boca, porque o batom que você for aplicar dura mais, tá certo? E a cor sai mais original do batom. Então, feito isso, essa é realmente a quantidade que eu gosto de aplicar, que eu acho que cobre já, assim, bastante, tá? Que eu preciso. Então, eu vou pegar só uma esponjinha depois e tirar o excesso. <coughs> Desculpa, minha gente, porque eu tô um pouquinho limpada, então se não vídeo eu ficar agarrando muito, agarrando, É, agora eu vou aplicar, vou fazer o mesmo truque que eu fiz no vídeo passado de preparação de pele, que é fazer aquele triângulo mais com um corretivo, um tom mais claro que a minha pele, desculpa a lente, pra eu poder ter aquela, aquele brilho natural, sabe, aquele iluminado natural. Então, é, esse aqui também é da mesma marca que a base da Instant Age, Instant Age Rewind, da Maybelline. Então, é, esse aqui é na cor 10, Fair Claro, e esse aqui é na cor, a base era é na cor 190 Nude, tá? Vou deixar listado abaixo de todos os produtos. Então, ele é bem mais claro do que a minha pele mesmo, tá? Então, eu faço só um triângulozinho pequenininho aqui com ele. Vai dar pra vocês verem aí. Pequenininho não, né? Mas enfim. Ah, eu esqueci. Eu queria mandar um beijo especial aí pra... Ana Rafaela, tá? Que ela é minha amiga. Ela assiste, não perde um vídeo. Então, Ana, um beijão, viu? Então, assim, tá bem descarado mesmo a cor do corretivo, né? Mas não se preocupa que quando você for é, aplicar o corretivo do tom da sua pele mesmo... Então, pega só um pouquinho o outro pincel e dê uma espalhadinha. Quando você for aplicar o corretivo do seu tom da pele mesmo, não vai nem perceber que tem essa diferença de cor. Tá? Então... É algo só pra dar um, um quê de diferente. Então. Aí agora eu vou vir com esse Boing da Beneft, tá? Na cor 02, que é o corretivo do tom da minha, do tom da minha pele mesmo. E vou aplicar só nas olheiras. Ele. Dando batidinhas. Aí só um pouquinho do... Aquele mesmo pincel. Pra eu misturar. Todos do corretivo com a base ficar um efeito mais natural. Se você não tem primer de sombra, você já pega um pouquinho do corretivo e aplica no, na sua pálpebra móvel, tá? E um pouquinho da base também, você já dá aquele efeito que o corretivo, que o primer de sombra dá, tá? É, eu recebi muitos e-mails é, das meninas me perguntando dicas do, do que fazer pra base não craquelar ao longo do dia. Que às vezes tem, tem hora que aplica e que na mesma hora já fica craquelada a base. O que você tem que fazer é hidratar a sua pele, tá? Porque a base sem o hidratante, ela vai craquelar, tá? Então é bom você ter um hidratante, assim, não precisa ser caro, um hidratante barato, mas que seja bom, tá? Assim, pro seu tipo de pele. Bom, vou só aplicar esse corretivo pêssego aqui da paleta da Makeup Forever, tá? Na espinha. Então, quando eu tiver um vermelhidão, aplica um corretivo mais bege. Bege não, um corretivo mais pêssego na sua espinha aqui. 
cobre mais, tá? Assim, continuando, você tem que realmente aplicar aí um... É... Ai, nossa, eu esqueci. <risos> o hidratante. Era isso que eu queria lembrar antes da base, tá certo? Agora um pó, tá? O blot da MAC. MAC, tanto faz. E eu vou aplicar só na região T. Porque essa base é um pouquinho oleosa. E minha pele já é oleosa, então... Eu vou aplicar. Só um pouquinho do... Eu... Gripe horrível, meu Deus. É, feito isso, agora um pouquinho de blush, tá? Esse aqui é o da Beneft, Benefit, tanto faz. Bela Bamba, tá? Que ele é uma cor de rosa, tá? É, tem uns brilhos dourados. Como se fosse um rosa meio que melancia, sabe? Aquela cor de rosa melancia. Pronto. Um pouquinho dele você já consegue aplicar nas suas bochechas e espalhar se você quiser aplicar um bronzer algo assim fica na sua mesmo assim que você quiser aplicar Só pra melhorar um pouco o efeito, eu vou aplicar um iluminador, tá? Que ele é um iluminador rosado, com fundo rosado. Então ele não vai ficar tão artificial e vai dar aquela iluminada ainda. É da Beneft Fit Moonbeam, tá certo? Então, um pouquinho aqui, só nessa região aqui. O um C invertido, né? Que o pessoal fala. Mas como eu já disse, se você quiser, se você tiver uma pele, ali, uma pele seca, desculpa, você pode aplicar nessa região aqui, descer um pouquinho mais aqui e aqui. Isso eu faço mais quando eu vou pra uma festa aqui, quando bate flash fica mais bonito, tá? Porque minha pele é oleosa, então só aqui que fica melhor mesmo. Pode aplicar com os dedos, não tem problema nenhum, tá certo? Aí um pouquinho que resta pra dar aquele efeito de que sua boca é mais é, grossa, mais assim, é, que tem boca fina. Você pode pegar o que restou do iluminador e aplicar só aqui no centro, tá? Então só porque quando você botar o batom por cima... Ainda vai ter aquele destaquezinho. Então é isso, tá certo, meninas? Essa é a maquiagem que eu uso quando eu vou pra alguma festa, assim, de dia. Ou então, quando eu quero sair um pouco mais arrumada na parte do dia, tá? Também serve pra uma noite, quando for um jantar, alguma coisa assim, pra não ficar demais, tá certo? É... Não acho que é uma boa pele pra você usar. Você que é adolescente, no seu dia a dia de escola, acho que fica muito demais, <risos> se deu pra entender, é, fica muita coisa, muita cobertura, então não fica nada natural, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, um beijão, qualquer dica, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar um e-mail também, tá? Pro e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, todos os produtos vão estar listados abaixo, então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, um beijão no coração de vocês, até a próxima e tchau!